正进入选角色的阶段。呃，我这边的场地的问题正在正在进一步推进，嗯，进一步协调当中吧。啊，对了，目前的话就是在选角色。这都晚上九点了，还不吃饭吗？对，小何，你把这个事情跟王导去商量一下。好的，赖总，我知道了。哦，对了，我们这边还选了四个外景地的拍摄地点，可能最终还要确认一下。今天给你做一个泡椒牛蛙。啊！你干什么？啊！什么区别？当当当当！赖总辛苦了，快来吃饭。抱歉，我工作太晚了，还让你自己做饭，这都是你做的？啊，简单做了点儿，不知道合不合您的胃口。色香俱全，味道应该不错。别的不敢说，做饭这儿我还是小有点天赋的。来，尝尝。你们家怎么还有用一次性筷子呢？这个盘子怎么这么眼熟啊？啊，从那儿拿的。香。哎，没盘子了。你们家没盘子了，我看它上面糊了一层灰，就给它洗的溜干净，惊不惊喜？意不意外？怎么了？这个盘子是我上周花了三百万拍下来的。三百万！轻点，轻点。还好我刚才洗的时候没手滑。它最值钱的，就是这上面的包浆。没想到你把它。洗的这么干净，包包包包浆，我我我的我我的包我倍儿烫，我是倍儿贵的，我也我的。没关系，我也不是什么斤斤计较的人，只不过像你这么懂事又好强的女孩子，不赔的话，心里肯定过不去的。我的去。我过得去，我没用心。你说的对，懂事，有好强。江湖少年行今天会在微博上官宣，你留意一下，到时候记得转发。发传单日结八十一百，太抠了。问卷调查一张有效卷五毛，不行。要是发了什么虚假消息，还得担责任。打字录入员，签字五十。这以我大神般的手速，日入过万，不是梦啊！网上这些打字赚钱都是骗人的，让你交高额的会员费。嗯，现在这年头想赚个外快这么难啊！你缺钱？很缺。与其在这里找兼职，还不如好好工作。哪天也许他心情好了，就给你免了。哎
，丁兄所言甚是啊，在下准备实施也。不吃了，吃好了，请用水，我来洗碗。怎么了，黎黎？怎么是你啊？吊个嗓子干嘛呀？你姐呢？我姐洗澡去了。我我刚跟你爸看见新闻了。他怎么跟人同居了呢？嗯，那同居就是演戏，不用担心。再说了，我姐那么厉害的人，那能让自己吃亏吗？再厉害也是个女孩。你让她接电话，我好好说说她吧。妈，你们这趟出去旅游玩的怎么样？你跟我爸这回出去新不新鲜？刺不刺激？开不开心啊？那我跟你说，太开心了，太刺激了，太新鲜了。昨天吧，我跟你爸去潜水，哎呦，海里那个鱼那叫一个多呀！你说你爸那没见过世面的样子，哎，他用那个大裤衩子去露营啊？喂，什么？你刚才那段我都没有听见，我这信号不好吗？你们注意身体啊！哎，那个按时吃饭。哎哎哎，放心吧。哎，喂，哎，挂了，信号不好。挂了？这孩子怎么给我挂了？哎呀，我的天、啊，这幸亏，幸亏是我父母出去玩了，要不然他们不得整死我呀！我怎么交代呀？我，哎呀。赖总，我给您送衣服来了。你都这么说了，那我就恭敬，不如从命。辛苦了，早点睡觉吧。啊，我啊啊，这么早就休息？啊不是，嗯，这么早就休息了，洗衣服都不管用。算了，别想了，我也洗漱睡吧。哎，啊，啊，我
何的睡衣呢？挂了，信号不好。是在勾引他吧？不行不行，在他没发现之前，我一定要找回来，就当一切都没发生过。赖总，赖总，赖总，赖总。寡女共处一室，果然很危险。不，不，不是，不是的，对不起，对不起，我不会丢你的。哎、对不起，对不起。他们说的没错，女人果然是口是心非的动物。脑子里都想什么呀？我小的时候犯过高烧，脑子不好使。你今天这么献殷勤，就是为了那盘子吧？昨天我说笑的，我们之间不必计较。那个盘子不用赔了。计较钱呢？那从明天起，咱们就是好兄弟了。虽然你是我绯闻姐夫，但你要对我姐也有意思。我为你两肋插刀，上刀山下火海，帮你去追他。你这个姐夫，我认。不用了。为什么？你不是喜欢他吗？我就……哦，那你忙了一天，早点休息吧。呃。我好奇这是谁的吗？啊，我懂，这一定是某位家人留下的吧。像赖总您这么年轻有为，那爱慕者如滔滔就……可以走了。啊，那我退下了。这么笨。秦岩，爸，你怎么才回来呀、啊？江湖少年行的女主有着落了吗？毕小然和赖正义的口风很紧，我找了好几个项目经手人都打听不出来。那怎么办？他现在还跟赖正义同居了，那以后乐萌不就是他的了吗？这个疯婆子，我想要什么他都跟我作对，真是阴魂不散。爸。上次那个车手明明说撞到了毕小然的。闭嘴！以后这事儿不许再提，万一露出点风声，咱家就完了。可是人家车手明明说，没撞到最好。要是撞到了，毕小然还好端端的没事儿，说明人家早就知道我们的计划，指不定手里还抓着我们的把柄。把这事儿忘了，以后不许再提。叮咚，嗯，咋？我跟你说好消息啊！啊，赖总说我们是朋友，那盘子的钱不用赔了。真的这么好？这不像他的风格。是啊，我之前都是在八卦杂志和微博热搜里头关注他，就觉得他可能是个奸诈狡猾的商人，没想到他人这么好啊！看你开心了，前两天不还说不跟他同居吗？我那时候不了解他，我这得室友如此，夫复何求？
水性杨花的公交车。这个姐妹发错短信了吧？怎么了？哥哥不是你的草船，别把你的骚和贱往他那里放，从哥哥家滚出去！你配不上他。看来没错，是对着姐姐来的。怎么了？没事，挤个柠檬精而已。好，没什么事儿，我先去工作了。哎，让你见识见识我的厉害。哼，我才不要听你的呢！你们家哥哥的胸膛温暖又宽阔，我才不舍得离开呢。哼，小然姐。江湖少年行的 casting 结果已经出来了，王导跟赖总定了唐娜，想让你过目一下，下午让你去看看他。OK， 好，那我等下发你时间和地点啊。嗯，小人姐，还记得上次见面您跟我说什么吗？苍天呐，我姐该不会又说了什么怼人的话吧？您说我一定能选上江湖少年行的女一号。啊，对对对，我说的娜姐指定没问题。一直想跟您合作，这次终于有机会合作上。您放心，我会无条件的配合《江湖少年行》的所有安排。不过呢，我有一个小小的请求，还希望小然姐能够答应我。你说，你说。我呢，刚接了一档真人秀，和咱们《江湖少年行》的时间有一些冲突。所以我想，剧组能不能把我的戏份集中拍摄，争取两个月之内让我杀青，这样我那边也好交代，也不耽误咱们这边的拍摄。这恐怕不太行。小人姐，我知道这不太合规矩，您就通融通融。这其实。这样的事情在圈内很常见，只不过是早一点拍或者晚一点拍的问题。我相信小人姐一定可以安排好。快聊什么呢？赖总，赖总，赖总你好、啊。是这样的，娜姐呢接了一档真人秀，跟咱们戏的时间冲突了。约和熊掌不可皆得，越是贪心，越什么都得不到。江湖少年行的拍摄计划我已经定好了，一共一百五十天的周期。每个演员的排期和海内外取景都已经定好，我们不能因为你一个人的档期让整个项目耽误。对对对，您说的对。苏子怡为了《江湖少年行》直接推掉了张导的电影，但是唐小姐的档期不合适的话，那我们只能另寻他人。不是，赖总，我想您肯定是误会了，《江湖少年行》对我们唐娜来说是不可错失的机会，这样。那档综艺我会推掉，让娜娜专心拍戏。赖总，你也别生气，我刚才就是随便一说。您放心，我会全身心的投入到《江湖少年行》的。辛苦了。赖总，你刚才实在太厉害了，三句话就把唐娜给搞定了，太厉害了。我刚刚在这边吃饭，知道你要见唐娜，就过来看看。果然。哎呀，我不行，不是还有你吗？你最大的问题就是不够坚定，没有魄力，容易动摇，这样很容易被别人牵着鼻子走。啊，我明白，我是嘴笨，而且不擅长跟别人谈判。没关系，慢慢来。女主定了唐娜暂且保密，我们开机的时候再官宣。明白。这个我知道，这一般都是剧组的规矩，绝对不能提前。没关系，走吧。我给你擦，我给你擦。我真是笨死了。小然姐
姐，小杨姐姐，小杨姐姐，我们喜欢你好多年了。我们是小心翼翼的 CP 粉，你们一定要幸福啊！这是粉丝们为你准备的礼物，虽然不值钱，却是大家的一片心意。谢谢，谢谢你们，小杨姐姐，我们还有作业，那我们就先走了。作为学生，还是功课要紧，快去吧。姐姐再见，姐姐再见，拜拜。没想到毕小然还有真爱粉啊！什么礼物，这么喜欢，不舍得放下？我倒是想放下，可是他自己。不想走啊！你看，真是。的。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。我怕是以后再也拿不了笔了。世间再无鱼圈，季姐妹。你的手。只是浇水灼伤，三天不沾水就可以痊愈了。哦，哦，那我倒还是真要看看这里是什么宝贝，害得我进了医院。去死吧，狐狸精！你还记得他们的样子？不记得。嗯，老妖婆，强力教的滋味怎么样？你要再缠着哥哥，下回可没这么简单了。这现在科技也太发达了，隔着屏幕你都能把我给气死。当心点。关机了，要不让萧何报警吧？报警夸张了吧？没事，交给我，让姐姐我今天教训教训你们。龙不吟，虎不啸，你个渣子真可笑。路还长，别太狂，柠檬精你。早晚凉，江南江北一条街，打听打听，谁是爹？好了，等一下，还有。嗯、把这个发过去，让他们真正感受一下人性的险恶。多了。任总那边得到消息，江湖少年行的女主目前列了这三个候选。他们三个凭什么跟我比？我真不知道毕小人什么眼光。没关系，候选而已，最后花了谁家还不一定。赖总明天要去看景，嗯，嗯。不行不行，我我关节炎，爬不了那么高。我生理期，不能剧烈运动。我我牙疼。我身子骨不行。你们这群渣渣，这么矮的山，我分分钟登顶，而且人家王导和美术都已经上去看景了。大家快点儿，走！那咱们也只能冲啊！走吧。这么积极啊？他喜欢爬山吗？因为他现在是毕小人。就把我葬在这儿吧。刚才不是信誓旦旦登顶吗？怎么才到一半不行
，不是我，我对自己的定位不是很准确。毕小然真不是一般人能当的，我死了。快点儿！哎呀！好巧啊！我刚刚在山上拍广告，你们，你们来看景啊！哎，是，小杨姐也在啊！嗨，看你留了一头。说话容易滋生细菌，我用吃。年轻些，上辈子是个锄头吧？这么喜欢挖小杨姐姐的墙角。这时候他应该出来捍卫自己的主权呢。正一，喝点水吧。水呢？去给这妹带。你看他那个样子。谢谢。太厉害了吧！我也有些渴，就喝一瓶吧，你不会介意吧？介意。啊？这么豪放的，以前怎么没见过？说是这样。喝点水缓缓吧。啊，这人的口腔有十亿细菌呢。这是最后一瓶了，早知道我就不喝了，没想到你这么介意啊。不介意，我什么时候说了不介意？哎，嗯，哎，好水。到了第五集的位置啊！那个第五集呢，我觉得男女主追逐的戏啊，就放在这。你看，调度挺好的啊，啊，是不是？啊，那个男女主疗伤的戏，就在那个位置，这里挺好的。嗯，他们送别的那个戏啊，就在这里边。你看，景色也挺好的啊，也挺有层次的啊。小然，我们家旁听有你一半听话就好了。啊，什么意思？啊？我没别的意思，就是看你这么听王导的话，不知道的还以为你巴结王导呢。我们就是正常工作。姐，我跟小然不是第一次合作了，而且你觉得我选的景不好吗？啊，没有没有，王导你什么时候选的景差过呀？君爷，我们把这块当做第一集的出场戏怎么样？这个景还不错，看一下。哎。看那边没有，摄像机就站在那个位置。好，好。小然，到时候呢，你过来一下啊，就藏那个地方。遇到不错的景，记得拍下来啊，免得忘了。哦，好。你看这个景，我觉得还是挺好的。王导，哎，今天差不多到这儿了。好啊，好啊，好。辛苦了。辛苦了，导演。辛苦了。大家收工吧。好好辛苦了，王导辛苦了，拜拜拜拜，走，走吧，好，走，走。啊啊啊！我脚好痛啊！啊，正义，我脚扭伤了，你能不能扶我？小何，我，走，不是。起来吧，路上滑，我扶着你。啊，不用，我下盘稳得很。快点儿，不会有人别人给自己出面麻烦。哎呀，哎呀，这老妖，这制片人太难当了。哎，哎呀，还没有我当狗仔舒服呢。嗯，这个肾爬的我老腰都疼。哎呦。嗯，不行，洗个澡睡觉，明天又是元气满满的一天。哎，啊！你怎么在我屋啊？这是我屋啊。我以为这是卫生间呢，我没看到你的夫妻兄弟人鱼线。这两间房间是相通的，没关系，你看到了，我也不用你负责任。
说爱我，傻傻的看着我，突然转身要走，看着你送我的温柔，看不到你时的寂寞。每当你笑着，天空就会出现彩虹。世界多了一个你，做时间的钟。你用那纯净的心，定格世界，就像。就像牵着你的手，不用回头，月光里的满是温柔，盛开的花是你，温暖了我的世界。Go.